డైరెక్టర్ వేణు గారు అంటూ ఉన్నారు లేదు కొడుతున్నాం మనం నేషనల్ అవార్డు కొడుతున్నామని చెప్పి స్క్రిప్ట్ ఓకే అయిన సందర్భాల్లోనే ఆయన చాలా గట్టిగా చెప్పారంట ఆ గట్స్ ఏంటి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు బేసికలీ ఐడియా అండి మనం తీసుకున్న ఐడియా ఈజ్ నాట్ యూ డోంట్ సీ ఇట్ ఆల్వేస్ ద ఐడియా హ్యావ్ యూ సీన్ పన్నెండు రోజులు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రాంతంలో పన్నెండు రోజులు ఏం జరుగుతుంది అనేది వీ హ్యావ్ అన్ ఐడియా ఫర్ సపోజ్ ఐ కెన్ టెల్ యూ దిస్ హ్యాస్ అన్ ఇన్సిడెంట్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ వర్క్ యాజ్ అన్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ టు కబీర్ సింగ్ సినిమా సో కబీర్ సింగ్ డైరెక్టర్ ఈజ్ ఫ్రమ్ వరంగల్ సో ఆయన మదర్ చనిపోయినప్పుడు యాజ్ అన్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ హీ కేమ్ ఫర్ వన్ ఆఫ్ ద సెరమనీస్ ఆఫ్ ద డే వాడు నాకు ఫోన్ చేసి హిందీ అబ్బాయి ముంబై అబ్బాయి అరే ఇదేంట్రా మందు తాగుతున్నారు నాన్ వెజ్ పెడుతున్నారు సో వాడు అది క్వశ్చన్ చేసి ఇట్స్ ఇన్ అవర్ కల్చర్ అదేంటి అంటే నో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఇన్ అప్ నార్త్ మాకు లేదు ఇది అని సో సందీప్ రెడ్డి తన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కూడా వాడు నన్ను క్వశ్చన్ చేశాడు సో ఈ కథ మేము ఓకే చేసే తర్వాత చాలా ఏళ్ళకి వీ ఓకే ఇట్ సో మేము ఓకే చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఇట్ ఫెల్ట్ యూనిక్ పాయింట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ అదర్ పీపుల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ దేర్ కల్చర్ బట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ అవర్ కల్చర్ సో కల్చరల్ రిప్రజెంటేషన్ అయినప్పుడు టుడేస్ న్యూ ఫార్మ్ లా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ సొసైటీ ఇఫ్ ఐ కెన్ టెల్ యూ ఈస్ లోకల్ ఇస్ న్యూ గ్లోబల్ సో ఇట్ ఈస్ లోకల్ సో ఇట్ బికమ్ న్యూ గ్లోబల్ అంతే మన సంప్రదాయం మన సంస్కృతులు అండ్ ఏదైనా ఒక సినిమా వస్తూ ఉన్నప్పుడు కమర్షియల్గా మనకి ఎంతవరకు అది బెనిఫిట్ అవుతుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఇన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఎవ్రీథింగ్ కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్లోనే ఏదైనా ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది బట్ ఇలాంటి ఒక ఎలిమెంట్తో ఈ సినిమా వచ్చింది అంటే ఒక పల్లెటూరి కథ చనిపోవటంతో ఎవ్రీథింగ్ పదకొండు రోజులు తిరిగే ఒక కథ కమర్షియల్ ఫార్ములాకి కనెక్ట్ అవుతుందని అనుకున్నారు అంటే ఎక్కడో ఒక దగ్గర అది కొంచెం తగ్గొచ్చు కదా మనకి రిటర్న్స్ అనేది ఇస్ నో కమర్షియల్ ఫార్ములా అండి ఇట్స్ ఇన్స్టింక్ట్ సినిమా ఈజ్ యువర్ ఇన్స్టింక్ట్ సో మీ ఇన్స్టింక్ట్ మీరు ఎంత బలంగా నమ్మితే అంత బాగా అవుతుంది సినిమా అనేది అండ్ ఆ ఇన్స్టింక్ట్తో పాటు నీకు యూ షుడ్ హ్యావ్ అ టీమ్ సో యూఆర్ లక్కీ దట్ వీ హ్యాడ్ అ టీమ్ లైక్ దట్ దో ఎవ్రీబడీ ఈజ్ క్వశ్చనింగ్ అస్ వేణు కామెడియన్గా చేశారు మీరు ఎలా ఇచ్చారు అంటే బట్ ద ఇన్స్టింక్ట్ ఫెల్ట్ రైట్ వెన్ ఈ సైడస్ అండ్ ఎక్కడో వాస్తవంగా మేము ఎంచుకున్న కథల్లో నాకున్న చిన్న జర్నీలో కొత్త బంగారు లోకం శ్రీకాంత్ అడ్డల చేశాడు ఇన్ దట్ లాట్ ఆఫ్ సీన్స్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఇస్ పర్సనల్ లైఫ్ అవును సీతమ్మ వాకిట్లో జరిగిన దాంట్లో లాట్ ఆఫ్ ఎపిసోడ్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ హిస్ పర్సనల్ ఐ వెంట్ ఫర్ హిస్ మ్యారేజ్ సో తన కొబ్బరి చెట్ల మధ్యలో పెళ్లి జరుగుతున్నప్పుడు అవి రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్సెస్లో నుంచి వచ్చినప్పుడు మీకు యూ హ్యావ్ అ గ్రేటర్ కనెక్ట్ యూ వోట్ హ్యావ్ పోర్ట్రేట్ ఆల్సో వెల్ నో బికాస్ యూ సో కనెక్టెడ్ సో దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ బలగం లైక్ వేణు ఆ రూట్స్ లోనే పెరిగాడు రూట్స్ లోనే ఉన్నాడు కాబట్టి అన్ని అన్ని సొంతంగా వచ్చేలో అందరు బాబాయ్ అక్క వాళ్ళు వీళ్ళు అంటే ఆయన ఇంకే ఆయన లైఫ్ని చూపించినట్టే సో అందుకే ఇట్ వాజ్ నెవర్ టాస్క్ ఫర్ ఎం ఆయన ఎంత క్లియర్గా స్క్రిప్ట్లో ఉన్నాడో అంతే క్లియర్గా ప్రోడక్ట్ని బయటికి తేయగలిగాడు ఆన్ స్క్రీన్ కూడా అలా ప్రజెంట్ చేయగలిగాడు చేయగలిగాడు బికాస్ హీ నోస్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ రైట్ అండ్ ఏదో ఇమాజినరీ క్యారెక్టర్ని తేవడం అండ్ ద వేర్ యూ లివ్డ్ రూట్స్లో ఐ థింక్ లేదు లేదు న్యాచురాలిటీకి దగ్గరగా ఉండడం వేరు సినిమానే న్యాచురల్గా ఉండడం వేరు అందుకే ఈ సినిమా ఎక్కువగా కనెక్ట్ అయింది ఆ పాట మీరు అడిగారు నన్ను రాగానే సినిమా చూసారా నేను రోజు ఒకసారి పాట వింటున్నాను అసలు సినిమాకి రోజు వెళ్ళకపోవచ్చు కానీ చాలా అండి ఆ సాంగ్ మాత్రం ఆ పిల్లలు కూడా పాడుతూ అది చూస్తుంటే చూడబెద్దేస్తాం చూస్తూ ఉంటే కూడా నేను మీ ఫా మీరు కట్టిన టెంపుల్కి వచ్చాను వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ టీవీ నైన్ ఐ కవర్ యువర్ టెంపుల్ ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ స్టిల్ యూట్యూబ్లో ఉంటుంది ఆ నేను ఫస్ట్ టైం అంత పల్లెటూరుకు వచ్చి ఆ ట్రావెల్ చేస్తూ చూసాను ఈ పాట చూస్తూ ఉన్నప్పుడు కూడా నాకు అది ఎక్కడో సింక్ అయ్యింది అండ్ మీరు కూడా ప్యూర్లీ తెలంగాణ జిల్లా నుంచి పుట్టి పెరిగి ఆ బాండింగ్ అనేది ఎక్కడ పోతుంది అందుకే ఇన్ని మనసులు ఇంత స్వచ్ఛంగా అందరూ కలిశారు కాబట్టి ఇంత గుడ్ ప్రోడక్ట్ బయటకు వచ్చింది అని చాలామంది ఫీల్ అవుతూ ఉన్నారు అండ్ హన్షిత మిమ్మల్ని చూస్తూ
దిల్రాజ్ గారు కూడా ఉంటే హన్షిత చాలా బాగుంటుంది అండ్ వాళ్ళిద్దరికి సంబంధించిన కొన్ని థింగ్స్ తెలుసుకోవాలని ఉంది అని చెప్పి బట్ అది ఎప్పుడు ఫుల్ఫిల్ అవుతుందో నాకు ఫాదర్తో ఏంటి మీ అనుబంధం ఒకసారి లైక్ వెరీ వెరీ అటాచ్డ్ లైక్ మోర్ లైక్ ఫ్రెండ్స్ చిన్నప్పటి నుంచి ఆల్ ఆఫ్ ఐస్ లైక్ మీ అండ్ డాడ్ ఆర్ మోర్ లైక్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ దేర్ ఆల్ లైక్ నెవర్ అన్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ వేర్ ఆల్ వన్ ఫ్యామిలీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ నెవర్ మై కజన్ బ్రదర్ ఆర్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ అ కజన్ సిస్టర్ వీ ఆల్ గ్రో అప్ టుగెదర్ యాజ్ లైక్ వన్ ఫ్యామిలీ ఇంత మంది అబ్బాయిలు ఉన్న ఉమెన్ డామినేషన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు హన్షిత అది కూడా ఎక్కడ ఉందండి అంటే అంటే ఇంట్లో కొన్ని చిలిపి పనులు కొన్ని గొడవ ఇష్యూస్ ప్యాంపర్నెస్ అనేది ప్యాంపర్ ఐ టెల్ యూ వై ఈస్ దట్ మా నాన్న వాళ్ళ జనరేషన్ లో ఫైవ్ ఆఫ్ ద మర్ బ్రదర్స్ దే డోంట్ హ్యావ్ అ సిస్టర్ సో ఆడపిల్ల అనగానే లవ్ ఆటోమేటిక్ గా ఎక్కువ ఉంటుంది మా నాన్న గాని మా బాబాయ్ గాని మాకు లేరు రా చెల్లెళ్ళు మాకు లేరు అనే ఫీలింగ్ దే హ్యావ్ సో దట్స్ వై కూతు వచ్చే వరకు ఇట్స్ మోర్ ఎమోషన్ ఫస్ట్ గర్ల్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ ఫర్ ఆల్ బ్రదర్ సో సూపర్ మా నాన్న ప్రతిరోజు షాప్ కి వెళ్ళక ముందు హన్షిత చూసి హి యుస్ టు కమ్ హోమ్ లైక్ డైలీ ఎవరీ డే ఆల్ 365 డేస్ లైక్ వన్ డే రాకపోయినా ఐ వాస్ లైక్ వై డింట్ హి కమ్ హి కేమ్ లైక్ దట్ లైక్ ఫర్ గుడ్ 4 5 ఇయర్స్ టిల్ ఐ వాస్ లైక్ 5 ఇయర్ ఓల్డ్ ఎందుకు ఆరాంజ్ పుట్టినప్పుడు కూడా ఎవరీ డే మా నాన్న అంటారు బికాజ్ i think somewhere rootedness we got it from there ummadi kutumbam gurinchi cheppali ante oka maatla em cheptaru ante mi family ni chuste chala chooda dagina kutumbam ante idi ra family idi ra bonding ante annattu ga untundi aa visuals lo kaani dilraj garu kuda sirish garu ni alane chustu untaru media lo mem eppudaina chusinappudu kuda brothers madhyu unna relation and siblings of course me best ide kada balagam this is this is only balagam family is our balagam okay ఫర్ ఎస్ లైక్ ఆఫ్టర్ ఫ్యామిలీ ఓన్లీ ఏదైనా ఓకే ఏటీఎంతో వచ్చారు అండ్ కోవిడ్ టైంలో ఎయిత్ సిరీస్ ఐ థింక్ అది చూసాను నేను మీరు మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఓటీటీ ఆ టేకింగ్ అదంతా కూడా ఆ పర్టికులర్ టైం బింగ్ అంతా కూడా చూసిన తర్వాత పర్ఫెక్ట్ థియేటర్ ఓరియంటెడ్ సినిమా ఇది బలగం డిఫరెన్సియేషన్ ఏం గుర్తించారు అంటే ఈ థియేటర్ ఫీల్కి ఆడియన్స్ ఇంకా వస్తున్నారు కథలో బలం దమ్ము ఉంటే థియేటర్కి లాక్డౌన్ రావచ్చు అనే కాన్ఫిడెన్స్ని బిల్డప్ చేసిందా లేదంటే ఓటీటీసే ఈ జనరేషన్లో ఎక్కువ అవుతున్నాయి కదా అటు సైడ్ ఫోకస్ చేద్దాము థియేటర్ ఇస్ థియేటర్ అండి ఇట్స్ లైక్ ఆర్ మన ఇండియాలో ఓన్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫర్ అ లో కాస్ట్ ఇస్ థియేటర్ సో థియేటర్ని జనాలు ఎప్పుడు మర్చిపోరు సో థియేటర్కి వస్తారు చూస్తారు మంచి సినిమా ఇవ్వాలి మంచి సినిమా వస్తే ఎందుకు రారు ఓటీటీ ఈజ్ మోర్ లైక్ అ టైం పాస్ అండి మనము ఇప్పుడు థియేటర్ మనం వెళ్ళేదే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం ఒక త్రీ అవర్స్ వి అన్నీ మర్చిపోయి వి జస్ట్ దాని లోపలికి వెళ్ళిపోయి చూస్తాం ఓటీటీలో వీ కాన్ డూ దట్ నో పాజ్ చేస్తాము ఎవరో వస్తారు ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాము రివైన్ చేస్తాము ఇప్పుడు ఇవాళ హాఫ్ అన్ అవర్ చూస్తాము రేపు హాఫ్ అన్ అవర్ చూస్తారు సో ఓటీటీ ఈజ్ అ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఫర్ మీ అకార్డింగ్ టు మూవీ ఈజ్ లైక్ వాచింగ్ ఇట్ థియేటర్ ఈజ్ లైక్ సేమ్ లైక్ ఇప్పుడు ఇంట్లో దేవుడు ఉన్నా మన టెంపుల్కి వెళ్తాం కదా సో అలా అనమాట ఇంట్లో పూజిస్తున్నాం టెంపుల్కి వెళ్ళకుండా ఉండగా టెంపుల్ ఇస్ టెంపుల్ అలా థియేటర్ ఇస్ థియేటర్ లైక్ మీరేం చెప్తారు ఓటీటీస్ పర్సెప్షన్స్ ఎలా కాంటెంట్ వైజ్ అంటే ఎంచుకుంటున్న కాంటెంట్ ఇదే ఇదే సిచ్యువేషన్ ద ఎంటైర్ ఇండస్ట్రీ ఫేస్డ్ వెన్ టీవీస్ హెస్ కమ్ అండ్ టీవీ సీరియల్స్ హెఫ్ కమ్ బికాస్ కాంటెంట్ స్ట్రీమ్ లైనింగ్ అవుతుంది ఏ ఏ సెగ్మెంట్కి ఎలాంటి కాంటెంట్ రీచ్ అవుతుంది అనే దాని ప్రకారం కథలు స్ట్రీమ్ లైన్ అవుతాయి అంతే తప్పించి ఐ థింక్ ఓటీటీ ఈజ్ అ న్యూ వెన్యూ వేర్ యువర్ స్ట్రీమ్ లైనింగ్ యువర్ కాంటెంట్ అంటే ఎలాంటి కాంటెంట్ ఓటీటీకి వెళ్ళాలి ఎలాంటిది థియేటర్కి రావాలనేది దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ నా సో ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ బలవగమ్ హ్యాస్ గివెన్ అ ఛాన్స్ ఫర్ మెనీ దట్ యూ నో సచ్ ఫిలిమ్స్ కెన్ కమ్ టు థియేటర్ అనే ఒక చిన్న భరోసా వచ్చింది సో ఇట్స్ స్ట్రీమ్ లైనింగ్ హ్యాపెన్స్ అండి 